Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, как вы знаете, в середине сентября служба гражданства и иммиграции США вместе с Центром контроля и профилактики заболеваний выпустили дополнение к требованиям для прохождения медосмотра и получения иммиграционных виз, включая две визы победителей лотереи Green Card. В документах говорится о том, что начиная с 1 октября 2021 года для прохождения медосмотра на получение любой миграционной визы заявители должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19. Максимально подробно я рассказывала об этом в другом видео. Ссылка сейчас появится вот здесь и в описании. Но, как вы понимаете, если мы выпускаем это видео, значит что-то изменилось. И об этом мы сегодня с вами и поговорим. После тех обновлений уже в октябре появились новости и о том, что США наконец-то снимают все запреты на въезд и открывают границы для всех, начиная с 8 ноября 2021 года. Но требование прохождения полного курса вакцинации однофазной или двухфазной вакциной теперь становилось обязательным и для неиммигрантов. Конечно, были в этих правилах и исключениях, о которых я рассказывала в предыдущем видео, поэтому сегодня мы говорить про них не будем. И вот 25 октября вышел обновленный президентский указ, а вместе с ним и постановление других органов, в которых говорится, что требования вакцинации от COVID-19 для въезда в США касаются не граждан США и не иммигрантов. Никаких упоминаний иммигрантов в новых документах нет, и возможно из этого следует, что теперь для прохождения медосмотра для Green Card вакцинация от коронавируса не обязательна. Я говорю «возможно», потому что на данный момент не совсем понятно, исключают ли новое постановление иммигрантов или просто дополняются не иммигрантами. Прошу всех вас ознакомиться с документами самостоятельно и поделиться своим мнением в комментариях. А еще лучше попробовать связаться с посольствами США и сертифицированными клиниками в ваших странах для получения комментария на этот счет. И, конечно же, поделиться ответами с нами, и мы выпустим более актуальную информацию. Кстати, мы уже направили запросы в несколько посольств, и когда получим ответы, которые проясняют ситуацию, обязательно поделимся информацией. На данный момент, еще раз повторяю, я не утверждаю, что вакцинация теперь не является обязательной. Я лишь делюсь новой информацией для самостоятельного ознакомления, и в ближайшее время мы более детально изучим этот вопрос, получив разъяснение от посольств. На этом канале мы не говорим о медицине, о качестве препаратов, и тем более никого не призываем вакцинироваться или отказываться от вакцинации. Мы обсуждаем эту тему только потому, что она напрямую связана с получением виз и возможности въезда в США. Поэтому я попрошу вас воздержаться от комментариев на тему опасности или пользы вакцинации, а кроме того от критики данного постановления и принять этот факт как должное. Я знаю, что тема вакцинации актуальна как никогда, а особенно если видео с негативным подтекстом. Но лично мы не хотим хайповать на этой теме и будем продолжать оставаться независимым и непредвзятым каналом про иммиграцию лотерею Green Card. Делать вакцинацию или нет в соответствии с требованиями и вашим желанием решает только вам. Ссылки на все документы и постановления, которые мы собрали по этой теме, я, как всегда, оставлю в описании под этим видео и в нашем телеграм-канале. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.